కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్ కి చేరుకుంటున్నారు మరి కాసేపట్లో పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ ను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయబోతోంది దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను కూడా వెల్లడించనున్నారు షెడ్యూల్ ప్రకటనతో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల నియమావళి అమల్లోకి రానుంది లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటే ఏపీ ఒడిశా సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ కాబోతోంది కాసేపట్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం స్కెడ్యూల్ ను ప్రకటించబోతోంది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్ కి చేరుకున్నట్లుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది మరి కాసేపట్లో అంటే ఐదు గంటలు ఆ ప్రాంతంలో పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ ను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయబోతోంది దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను కూడా వెల్లడించబోతున్నారు అయితే ఎన్నికలు ఎన్ని దశల్లో జరగబోతున్నాయి ఆ అప్డేట్స్ మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి మదార్ అందిస్తారు మదార్ లోక్సభ స్థానాలకు సంబంధించినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ను విడుదలయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సార్వత్రిక ఎన్నికల లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ కూడా విడుదల కానిపోతుంది కీలకంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో మాత్రం కొంత సందిగ్ధత అనేది కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ గత ఏడాది డిసెంబర్ నుంచి కూడా అక్కడ గవర్నర్ పాలన అనేది కూడా కొనసాగుతోంది కీలకంగా ఎన్ని దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే దానిపైనే ఈ చర్చ అనేది కూడా నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కీలకంగా పదిహేడవ లోక్సభ సంబంధించినటువంటి ఎన్నికలు ఏడు నుంచి ఎనిమిది ఫేజుల్లో నిర్వహించాలని కూడా ప్రాథమికంగా నిర్ణయించినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది ఇప్పటికే దాదాపుగా మూడు నెలలుగా ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి కసరత్ అంతా కూడా కొనసాగుతూ వస్తుంది దీనికి సంబంధించి అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులతో ఇప్పటికే ఈసీ భేటీ అవుతూ వస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చ అనేది కూడా వారితో జరుపుతున్నారు భద్రతాపరంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు కీలకంగా ఉన్నటువంటి అంశాలపైన కూడా ఈ చర్చ అనేది కూడా నడుస్తూ ఉంది ఈవీఎంలతో పాటు అధికార యంత్రాంగం అంతా అక్కడికి సెటరేట్ చేయడం అలాగే ఉన్నటువంటి వనరులు తీసుకురావడం వాళ్ళకి కల్పించడం అలాగే సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణ అనేది కూడా ప్రస్తుతం ఈ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ముందు ఉన్నటువంటి సవాలు అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాలతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించడం పెద్ద సవాల్గా మారబోతోంది దీనికి సంబంధించి పది 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 లక్షలకు పైగా పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లపైన ఇప్పటికే చర్చ అనేది కూడా నడిచింది అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి డీజీపీలతో పాటు సిఎస్తో కూడా కీలకంగా ఈ సమావేశాలు అనేది కూడా ఇప్పటికే నిర్వహించారు అలాగే ఇప్పటికే ఈవీఎంల పైన కొంత అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతు అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఓటర్కి తను ఓటు వేసిన తర్వాత ఏ పార్టీకి ఓటు వేశాడో తెలుసుకునేందుకు వీలుగా వీవీప్యాట్లను కూడా అనుసంధానం చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు పైన ఇప్పటికే ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్నీ కూడా డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కానీ ఏసీ మాత్రం ఏవీఎం ద్వారానే ఎన్నికలు నిర్వహించ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో వీవీప్యాట్లకు సంబంధించినటువంటి లెక్కింపు పైన వారు కొన్ని అభ్యంతరాలు అనేది కూడా లేవనెత్తారు వాటికి సంబంధించినటువంటి కేవలం ఇరవై శాతం ఓట్లను మాత్రమే లెక్కింపు చేస్తున్నారు వాటిని యాభై శాతం పైగా ఓ పోలైనటువంటి ఓట్లలో వీవీప్యాట్ల లెక్కించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు దానిపైన కూడా ఎన్నికల సంఘం ఈ రోజు జరగబోయేటువంటి ఈ సమావేశంలో ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం కనబడుతూ ఉంది అలాగే కీలకంగా ఎన్ని దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రానుంది మీ కీలకంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ స్థానాలు అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఆ స్థానాల్లో కీలకంగా మొదటి రెండు దశల్లో కూడా నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఎక్కువ పార్లమెంటు స్థానాలు ఏవైతే ఇటు యూపీ కావచ్చు అలాగే బీహార్ మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లో తర్వాత ఫేజుల్లో నిర్వహించాలనేటువంటి దిశగా ఆలోచనలు జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది మొత్తంగా ఈ సో ఈరోజు జరగబోయేటువంటి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు జరిగేటువంటి ఈ ప్రెస్ మీట్లో మాత్రం వీటన్నింటిపైన ఒక స్పష్టత వచ్చేటువంటి అవకాశం కనబడుతా ఉంది అది రైట్ మదర్ ఓట్ల గల్లంతు అంశం అనేది చాలా ప్రధానంగా ఉన్న సమస్య ఇప్పటికే తెలంగాణలో చూసాం మనం చాలా చోట్ల ఆ ఓట్లు గల్లంత అయినాయి రీసెంట్గా కూడా మనం కొన్ని చోట్ల ఈ సమస్యను మనం ఎదుర్కొంటున్నాం అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎటువంటి సూచనలు చేయబోతోంది దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి 
ఎలక్ట్రోనిక్స్ విషయంలో మాత్రం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్నికల అధికారులతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దానికి సంబంధించి కీలకంగా ప్రస్తుతం ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఓట్ల తొలగింపు పైన వస్తున్నటువంటి వదంతుల పైన కూడా ఎలక్ట్రోనిక్స్ పైన వస్తున్నటువంటి అంశాల పైన కూడా వారు దృష్టి ఉంది అయితే దానిపైన ఈ షెడ్యూల్ విడుదలైన తర్వాత ఒక బృందం ఏపీలో పర్యటి పర్యటించే అవకాశం కూడా కనబడుతూ ఉంది ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్నికల అధికారులతో అంటే గతంలో కూడా తెలంగాణ ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదుల పైన కూడా ఇలాగే ఒక బృందం కూడా అక్కడ తెలంగాణ ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఆ ముందే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా వాడు పరిశీలించారు అలా అదే విధమైనటువంటి చర్యలు కూడా ఏపీలో కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది మొత్తంగా ఈవీఎంల పనితీరు ఓట్ల గల్లంతు పైన ఎక్కువగా విమర్శలు వస్తున్నాయి వాటిపైన నిర్దిష్టమైనటువంటి చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అనే దానిపైన మరికాసార్ల పనిని ఒక స్పష్టత వచ్చేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది రవి రైట్ థ్యాంక్ యూ మదార్ మరింత తాజా సమాచారం కోసం మిమ్మల్ని మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాం సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ కాబోతోంది ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఎలక్షన్ హీట్ పెరిగింది ఈ హీట్ మరింత పెరగబోతోంది కాసేపట్లో ఎన్నికల కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ను ప్రకటించబోతోంది మరి కాసేపట్లో విజ్ఞాన్ భవన్కు చేరుకోబోతున్నారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఎన్ని దశల్లో జరగబోతోంది ఎలక్షన్ ఏ రకంగా ఉండబోతోంది అనే దానిపై ఒక క్లారిటీ మరి కాసేపట్లో రాబోతోంది